Bienvenidos al desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca, Bermeja y la región. Saludamos también a nuestros seguidores en las redes sociales. También gracias por preferirnos. Continuamos con los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas. Se cumplió en un céntrico hotel de la ciudad encuentro entre ProColombia y Pro Barranca Bermeja para analizar con empresarios el futuro de sus empresas y de la región. Alcalde de Barranca Bermeja confirmó la pavimentación del sector entre la ceiba y el monumento del obrero en el corregimiento del centro. Habitantes del barrio Colombia en la Comuna 1 pide a la empresa Aguas de Barranca Bermeja solución al daño que los tiene sin el preciado líquido desde hace 15 días. A partir de hoy, Autoservicio La Quinta inicia con grandes descuentos en productos de la canasta familiar. Este madrugón va por cuatro días. Financiera como Ultrasan por medio de brigadas de salud da la oportunidad a sus usuarios de hacer parte de las jornadas de prevención y cuidados. En los deportes, ya se encuentra en la ciudad el volante y refuerzo de Alianza Petrolera Magnelli Torres. Y al cierre en Entérate, las mujeres de la corporación Preservemos el Planeta le apuestan a los tejidos artesanos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Mucha atención que de nuevo el Tribunal Administrativo de Santander acaba de fallar en primera instancia la pérdida de investidura del concejal Colman Jiménez, del hoy diputado Emel Arnache y del ex concejal Franklin Angarita. Frente a esa decisión se pronunció en los últimos minutos el presidente del Consejo, Darín El Villamizar. Seguimos insistiendo, eh, sentimos que lo hemos bautizado como una persecución de tipo político. Eh, la semana pasada, únicamente hace ocho días, eh, sale un fallo donde están afectados eh, el concejal Manuel Toro, que es el que hoy que es carga de investidura de concejal Manuel y usted eh, nos comenta esta noticia. Entonces parece ser que el dominó se mueve completo. Hay que recordar a la Carmen que no solamente está demandada la mesa directiva donde hacía parte el concejal de Orante, este servidor y todo, sino también que estaba demandada la de Emel Arnache, la de Franklin Angarita y la de Juan Jiménez, pero así como esas dos vienen tres, cuatro mesas directivas más demandadas en ese mismo sentido. ¿Y en ese sentido usted, esta mesa directiva, no pagará esa modificación? Eh, no, nosotros tenemos hoy por resolución frenado el acuerdo laboral, ya hicimos una reunión que usted nos acompañó eh, la semana anterior, lo hicimos con el sindicato y estamos revisando todo el acuerdo laboral a ver dónde se está fallando. Lo propio está haciendo el grupo maestro, así lo hizo el doctor Alfonso acá también con el pacto laboral que tiene firmado con los trabajadores del municipio y hay que mirarlo, hay que mirarlo y definir si efectivamente eh, o estamos fallando el derecho o definitivamente es una persecución de tipo político. Con presencia de un amplio número de empresarios locales, tuvo lugar encuentro convocado por Pro Barranca Bermeja para proyectar a la ciudad y la región. Este martes se ha cumplido un encuentro liderado por Pro Barranca Bermeja y que ha contado con la participación de Pro Colombia. Hicimos la convocatoria a nuestros empresarios para que conocieran los servicios de Invest in Santander, que es la agencia de promoción de inversión del departamento. Eh, tuvimos muy buena acogida y hoy fue una gran jornada conociendo lo que vamos a empezar a hacer de hecho de la mano con esta agencia. Para la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, este encuentro de hoy se da con el propósito de enrutar al empresariado local hacia nuevos horizontes comerciales. El interés de los empresarios yo creo que es lo de destacar, porque para la atracción de inversión a las regiones necesitamos de proyectos, necesitamos de, de iniciativas que surgen de él ellos y hemos visto bastante interés por parte de ellos, entonces esperamos ya aterrizar y empezar a, a maletear, como decimos desde ProColombia, todas esas iniciativas y empezar a generar una dinámica de inversión en nuestra ciudad y en el Magdalena Medio. Tanto ProColombia como Pro Barranca Bermeja han calificado como trascendental este encuentro con los empresarios de este distrito. Ahora vamos a seguir trabajando con los empresarios y masificando esta información, que no solamente sean nuestros miembros, sino todos los empresarios de Barranca, que se puedan acercar a nuestras oficinas y les podemos y les vamos a brindar la información para que presenten proyectos presentados a fondos de inversión extranjera. Se dijo que vendrán más actividades dirigidas a consolidar el desarrollo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Enlace Noticias buscó la reacción de quienes participaron del encuentro convocado hoy por Pro Barranca Bermeja. Estamos aquí eh, en una gira, digamos, en, en Barranca, contándoles todas las oportunidades que puede tener la región a través pues, de, de la articulación con nuestra entidad. 
¿Y qué propuestas han escuchado? Bueno, eh, es, es, hemos estado por dos días trabajando con diferentes instituciones, eh, promoviendo los servicios tanto que ProColombia como Inversión Santander le ofrece a la región en la búsqueda, en la promoción y búsqueda de inversión extranjera para diferentes proyectos y trayendo pues inversión a la región en diferentes vocaciones como la logística, el transporte que son importantes acá y otros sectores prioritarios como la agroindustria. Entonces queremos compartir qué hacemos en, en Bucaramanga y que esto que hacemos se pueda extender a, a Barranca. ¿Hay un potencial aquí importante? Hay un potencial muy grande y eso siempre ha estado presente. Eh, nos ha hecho falta pues, un poco de articulación que ya lo estamos logrando. Entonces sí hay un potencial enorme. Eh, este distrito es muy importante para Santander y queremos apoyarlos a que todos esos proyectos salgan adelante. ¿Cómo se complementan con Barranca Bermeja en esta actividad? Eh, nosotros queremos transmitir la información, como le digo, la información que, que maneja ProColombia, todos los servicios que manejamos a través de, Pro, de Pro Arranca para que ellos puedan eh, pues, transmitirlo a los empresarios y podamos ser un articulador de ellos con todos los temas de, nacionales y también que se dan en la región. La vía al corregimiento del centro tendrá nuevos kilómetros pavimentados, esta vez con obras contratadas por la gobernación de Santander y con recursos de Ecopetrol y del distrito. El alcalde Alfonso El Haza ha confirmado en las noticias que será la gobernación del departamento de Santander la entidad que adelantará la contratación de la pavimentación desde el sitio La Ceiba hasta Pinchote en la vía al corregimiento del centro. Desde el punto en que terminó la obra hasta el monumento del obrero son cuatro kilómetros que en la mesa de Ecopetrol Gobernación Alcaldía se ha concertado que se ejecute por parte de la gobernación de Santander quien es dueño de los predios y para eso pues viene esa decisión. Ese es un trabajo y quiero resaltar de toda la comunidad de los líderes del centro que han venido trabajando fuertemente en esta iniciativa y que hoy nos corresponde a nosotros las autoridades ya empezar los procesos de ejecución. Explicó el mandatario de los barranqueños que fue de mutuo acuerdo como se decidió que con recursos de Ecopetrol la gobernación del departamento contrate estos trabajos de pavimentación. Que continuarán además después de esos cuatro kilómetros hasta Campo 23 donde debemos buscar los recursos, vamos a hacer el proyecto porque la idea es que al finalizar este gobierno tengamos nosotros la vía completa ¿Otro anuncio para el, el, esa comunidad del centro? Eh, vamos muy avanzados con el tema del colegio eh, es un proyecto también iniciativa de la comunidad junto a Copetrol hemos recibido de buena manera eh, como nueva alcaldía este proyecto estamos esperando la entrega de la consultoría por parte de Copetrol para tomar las decisiones presupuestarias una primera fase nos ha anunciado el copetrol que la haría, nosotros continuaríamos con el proyecto. Se espera que en breve tiempo se anuncie el presupuesto para llevar esta pavimentación de Pinchote a Campo 23. Un adulto mayor requiere de la solidaridad de los barranqueños para llevar su sustento diario. Debido a las malas condiciones de su vivienda y el estado de salud por el que se encuentra, este adulto mayor expone su situación por la cual se enfrenta él y su compañera. Entre la humildad y profunda tristeza en sus ojos, este hombre relata su situación. Es eh, un poco confusa porque esto, esto cuando yo aquí se me inunda todo. Tengo una señora ahí encapacitada, tiene 10 años, ya está en silla de ruedas. Con ella pues trato de... de, de y salgo a veces a la calle para poder buscar una ayuda para poder transportarla porque no tengo plata para llevarla a citas. Ahora hay que llevarla a Bucaramanga, no tengo con qué llevarla. Y muchas necesidades que estoy pasando con, aquí con el rancho. Asimismo explicó el diagnóstico de su esposa y del por qué es un poco más compleja su situación en el hogar. Aprovechó para dejar dicho que antes recibía apoyo por medio de masajes para su esposa, pero hasta la fecha no volvió a contar con ellos. Ella le dio derrame cerebral y de entonces pues hace cinco años me la hacían terapia acá y me dejaron de venir a hacérmela. Eh, no volvieron a venir más, yo metí la tutela, pero tengo que llevarla ahora a que la vea el especialista nuevamente y volvemos a empezar para que venga y le manden las terapias, porque ella esa muchacha dice me va a morir ahí si no le hacemos nada. Porque si de verdad no se me nace, me va a complicar más. La responsabilidad en su hogar es lo principal. Por esa razón, con una ayuda que recibe que no es lo suficiente, paga sus servicios pero escogiendo, con el fin de poder tener algo de alimentación para él y su compañera de vida. Yo trato de darle lo mejor que puedo, pero yo ya no puedo darle más. Porque el único recibo que yo recibo son 80 mil pesos que me ha estado. Y con eso abono el agua 
pago el gas. A veces no lo pago, lo dejo para comer. Entonces por eso es que me atraso. Y de noviembre para acá del año pasado no he pagado el, el agua porque todo lo dejo para comer. Ha agradecido con algunas personas que lo apoyan con alimentos, espera contar con un respaldo que le garantice bienestar y tranquilidad. En Chrome disponen de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visite www.chrome.com.co Financiera como Ultrasan por medio de brigadas de salud da la oportunidad a sus usuarios de hacer parte de las jornadas de prevención y cuidados. Financiera como Ultrasan da la oportunidad por medio de brigadas de salud acceder a servicios de chequeos para el cuidado y bienestar en ahorro y crédito para sus miembros. Los usuarios expresaron del por qué la importancia de estos espacios desde diferentes puntos y opiniones de la salud. Esto es excelente. Eh, muy bueno que nos hagan este recorrido por todas las áreas eh, de salud. Considero que es muy importante porque está velando por la salud de cada uno de sus clientes o de sus integrantes de la empresa. Asimismo, dejaron claro que estas campañas e iniciativas son de suma importancia para el beneficio de diferentes comunidades que se encuentran a favor, escuchando diagnósticos y prevenciones que pueden obtener por medio de estos espacios de salud. Es el evento muy bueno, o sea, bueno que, que ganen estas campañas, ojalá que lo sigan haciendo mucho más seguido, ya que eh, son muchas las poblaciones las que son beneficiadas. Y no, excelente, lo felicito. Económicamente uno no tiene como eh, ir a un médico, entonces es muy bueno y ojalá que lo sigan haciendo más continuamente para que mucho más tengan esta oportunidad. Los beneficiarios aprovecharon para expresar su gratitud hacia la financiera como Ultrasan en prestarles un servicio oportuno para conocer cuáles pueden llegar a ser sus diagnósticos. Eh, me parece importante que la financiera como Ultrasan se preocupe por todos sus afiliados y su comunidad en general en pro del beneficio de, de todos. Me parece importante y muy beneficioso porque eh, veo que se preocupan por toda la comunidad y sus afiliados. El aporte y el bienestar para la comunidad y usuarios es la prioridad para Financiera como Ultrasan. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com Ahí también está la señal en vivo, hasta donde también les llevamos a ustedes el acontecer de la ciudad y la región. Hacemos una primera pausa, al volver espere detalles sobre los descuentos y promociones que tiene Autoservicio La Quinta en su primer madrugón de cuatro días del 2020. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta de Turcoroba, el Parque Aguachica y Provenza. Desde este martes 25 y hasta el viernes 28 de febrero, aprovechen los descuentos del 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica en términos y condiciones. A su inquilinos, Plaza de Mercado Turcoroba, brindando variedad y calidad en los productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar. A su inquilino, sigue trabajando y forjando un mejor futuro para los inquilinos y la comunidad en general. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. Estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Nuestra pasión es mejorar su vida. El día de hoy queremos compartir con ustedes una iniciativa muy especial. Se trata de una campaña ambiental y queremos contar con su apoyo para alcanzar nuestra meta. En Barranca Bermeja somos más de 190 mil habitantes con quienes convivimos y compartimos muchísimas experiencias todos los días. La mayor parte de ellas envueltas en material plástico. 
Imaginas la cantidad de todo este material que producimos al día en nuestro lugar de trabajo, incluso en las escuelas y hogares barranqueños. Por eso decidimos unirnos a esta gran campaña y juntos contribuir al desarrollo social y al cuidado del medio ambiente. Hacerlo es muy fácil. Consigue una botella plástica vacía como esta y deposita en ella todo tipo de empaques. Pueden utilizar empaque de galletas, envolturas, pitillos y hasta la bolsa donde te entregan la dotación. Con ayuda de un palito de madera como este, introdúcelos en la botella y comprímelos, así logramos que nuestra botella se compacte. Una vez llena y con el material compactado, tapa la botella y llévala al centro de recolección asignado en casa, escuela o zona de trabajo. Nuestra meta es recolectar más de 300 toneladas de este material, para luego entregarlas a la fundación Llena Una Botella de Amor. Allí la convertirán en madera plástica, que luego será utilizada en la construcción de viviendas, parques, entre otros. Evitemos que este plástico reutilizable se convierta en residuos que terminan en el relleno sanitario. Por eso, recolecta la mayor cantidad de botellas de amor que puedas y tráelas a nuestras instalaciones en Biota o llama al número que aparece en pantalla. Aquí asumimos el reto y estamos llenando nuestras botellas de amor. Tu aporte importa. Llena una botella de amor. ¿Estás pensando en comprar o cambiar tu motocicleta? ¡No lo pienses más! En Avenida Motos, tu nueva tienda Yamaha en Barranca Bermeja, está la solución. Aquí encontrarás diferentes estilos para tu necesidad, venta de repuestos, aceites y lubricantes originales, servicio técnico especializado. Yamaha, revoluciona tu corazón. Cuando pienses en colegiales, piensa en Kinder Calzado. Kinder Calzado, en la calle 49, número 1106, sector comercial. Academia de Vigilancia Ecol Limitada, Elena Blanco Bonilla. Sea un profesional integral, capacítese en vigilancia, escolta, medios tecnológicos, supervisores, manejador canino, especializaciones, polígonos con armas, seminario teóricos prácticos. Academia de Vigilancia Ecol Bit, matrículas y renovaciones permanentes. Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Bazar TV Novedades, ubicado en el primer piso y semisótano del Centro Comercial Viva Éxito. Tiene a su disposición todos los productos que usted ve en la televisión, en un solo lugar. Salud, belleza, cocina, deporte, hogar y decoración. Los originales Bazar TV Novedades, con los mejores precios. Recibe todas las tarjetas. Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta de Turcoroba, el Parque Aguachica y Provenza. Desde este martes 25 y hasta el viernes 28 de febrero, aproveche los descuentos del 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica en términos y condiciones. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. A partir de hoy, Autoservicio La Quinta inicia con grandes descuentos en productos de la canasta familiar. Este madrugón va por cuatro días. Autoservicio La Quinta da a conocer el primer madrugón del año 2020. Las familias barranqueñas tendrán la oportunidad de comprar y disfrutar de descuentos en todo lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar. El madrugón de Autoservicio La Quinta empieza el día de hoy, 25 de febrero, y va hasta el 28 de febrero de este año. Encontramos descuento desde el día hasta el 60% de descuento. ¿Qué eh, Toda la, la canasta familiar. La supervisora de Autoservicio La Quinta entregó detalladamente cuáles son los productos que se encuentran con el descuento, de igual manera los del 10 y hasta el 60%. 
Eh, toda la tienda la tenemos con el 10% de descuento. Jabones los tenemos eh, de tarjetas en polvo, lo tenemos desde el 40% de descuento. El 20% de descuento en pañales Winnie, pañales Hoggies, frutas y verduras lo tenemos con el 10% de descuento. 10%, eh, 10 de descuento en carnes y carnes. Pollo el gustazo tenemos el 15% de descuento. La garrafa de límpido de 9.800 pesos quedó en 3.920 pesos, ¿oyó? Es importante que los hogares barranqueños tengan en cuenta la fecha de inicio de este madrugón para que aprovechen de las promociones y descuentos que se tienen preparados en los productos de la canasta familiar. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad barranqueña que nos visiten eh, estos cuatro días que de madrugón y que pues obviamente eh, aprovechen todos los descuentos que le brinda autoservicio a la gente. La invitación es extendida a todos los hogares para participar de esta gran fiesta de descuentos. Y Saquén finalizó el estudio de pesquerías y artes de pesca utilizadas en el embalse Topocoro. Entérese a continuación de los resultados más importantes y las acciones que deberán seguir las comunidades aledañas al embalse después del monitoreo. Socializamos con pescadores y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, los resultados del monitoreo biológico pesquero y evaluación de la selectividad del trasmayo en el embalse Topocoro, con los que se buscaría la ordenación pesquera en el espejo de agua. En el primer año, que fue el primer, el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, había una buena cantidad de peces, pero que un año después en los estudios que nos dan el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, estos peces y las cantidades han bajado. Sin embargo, el embalse presenta una alta dinámica. Eh, logramos identificar alrededor de 27 especies que de una u otra forma son aprovechadas tanto para comercialización como para aporte a la seguridad alimentaria. De esas especies se evalúa su biología y aspectos pesqueros como rendimientos, eh, volúmenes de captura, eh, canoas por día en el embalse y una serie de especificaciones que se convierten en un insumo para la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura eh, con el fin de adelantar procesos de ordenación pesquera para el embalse. En el 2017, el 18,6% de las capturas fue aportado por seis especies introducidas invasoras, como la mojarra negra, mojarra roja, carpa común, carpa espejo, cachama blanca y negra. En el 2019, estas mismas especies, junto al tucunaré, aportaron el 53,4%. Y el tucunaré, que es la que está predominando o empieza a predominar, es una especie que no cuenta con un comercio y... Digamos que lo realmente complejo es, es esa competencia que ejerce con otras especies que sí son nativas. Entre los resultados también se destaca especies como el capaz, el boca chico y el blanquillo que aportan el 37% al valor de la pesca y al 32% de la seguridad alimentaria de las familias residentes en el área de influencia del embalse. Como ahorita se están presentando nuevas especies de pescados como el tocunarén, como la carpa, como la cachama, que esa no la había, la mojarra negra, la mojarra roja, como otras especies de pescado que están viendo ahí, que uno pues ya son especies que uno, uno es criado aquí en el río y uno conoce cuáles son las especies que son nativas de aquí en la represa. Estamos buscando de alguna forma que la autoridad AUNAF tenga herramientas suficientes para sentarse con los pescadores para hacer un ordenamiento de la actividad pesquera en el embalse. Con estos resultados se espera que la UNAP pueda revisarlos para realizar una formulación colectiva del plan de pesquero del embalse Topocoro y de esta manera mejorar los beneficios sociales y económicos de los pescadores de la zona. Sin la presencia de Ecopetrol ni la CAS, el Consejo debatió hoy sobre el estado actual de Pozo Lizama 158. Bueno, eh, mira, ya dos años de esta tragedia ambiental y del ecosistema de nuestro municipio de Barranca Armeda, específicamente el sector de la fortuna, eh, ha salido un fallo en el cual eh, sancionan a Ecopetrol eh, con una suma superior a 5 mil millones de pesos y recursos por los cuales nosotros desde la Corporación Edilicia siempre hemos hecho un llamado de atención a, a estos órganos eh, como es la CAS que son los que reciben este dinero, ¿sí? la ANLA la sanciona, la CAR recibe los dineros, pero esos dineros desafortunadamente no son invertidos 
donde se generaron los impactos ambientales negativos, en el estricto sentido de que llegan esos 5 mil millones de pesos y a Barranca Bermeja no le llega ni un solo centavo eh, de estos recursos, razón por la cual nosotros hoy eh, teníamos citado a Ecopetrol, a la Secretaría de Medio Ambiente, eh, a la ANLA, a la CAS, para que nos informaran qué van a hacer con esos recursos. Hoy conocemos si sí, está en una primera instancia, pero hay que recordarle a Barranca Bermeja que esta no es la primera sanción económica que recibe Ecopetrol y que hoy la, la minita de oro de la CAS son las sanciones que se le hacen a Ecopetrol, razón por la cual hoy eh, la CAS se sostiene prácticamente por estos recursos y déjenme decirle algo amigos barranqueños que el impacto ambiental se recibe en Barranca pero nunca estos dineros son invertidos en la ciudad y seguimos de manera reiterada haciéndole este llamado a atención y hoy nos despertamos más los barranqueños porque ya somos distrito y estamos también aquí en el debate manifestando eso, es que como ya somos distrito, nosotros podemos tener una autoridad ambiental y debemos hoy exigirle al gobierno y también a la Secretaría de Medio Ambiente que tomemos todas las medidas jurídicas para poder presentar ese proyecto de acuerdo al Consejo Municipal y poder Barranca Bermeja tener, eh, a, con algo histórico, de tener nuestra propia autoridad ambiental. Los habitantes del barrio Colombia denuncian que desde hace más de 15 días se encuentran sin agua potable. Piden solución a la empresa encargada. Cada mañana esta es la situación que tiene que vivir cada vez que abren la llave del agua potable los habitantes del barrio Colombia, comuna 2 de Barranca Bermeja, quienes ya no saben qué hacer ante la poca presión o a veces ni una gota del preciado líquido. Panorama que han tenido que soportar desde hace aproximadamente 15 días. Hace más de 20 días no sabemos qué es lo que sucede con el acueducto porque no llega suministro de agua, solamente en las noches en muy baja presión y ya llamamos al acueducto pero no se ha solucionado eh, a fondo porque del acueducto nos dicen que están haciendo unas reparaciones pero no hay suministro, no vienen los tanques, no hay, o sea, estamos pasando por una situación porque toda esta zona comercial y, y, y el calor es impresionante y obviamente no hay agua. Al parecer un daño en la red de alcantarillado del sector y los trabajos que se vienen adelantando serían las causas para que no llegue el agua como se debe a sus hogares. Para recoger el preciado líquido tiene que hacerse en las noches o levantarse temprano para abastecerse. Nos ha tocado parar agua o tomar agua en la noche y en recipientes a guardar agua para el otro día porque inmediatamente aclara el día ya no llega. Y en la noche llega muy poquita, o sea, lo que llega es muy, muy bajito. Otra de las habitantes del sector indicó que esta es una situación que se viene padeciendo desde hace varios años y la solución a esta situación son los cambios de las redes de alcantarillado que ya se encuentran obsoletas. Este barrio necesita mantenimiento de las redes de agua y que tiene que quedar incluido en el plan de desarrollo para que eso suceda, pero esto no da espera. Porque hoy se tapó aquí, otro día se va a tapar en otro lado. Entonces necesitamos soluciones y le, le pedimos al alcalde que efectivamente ponga en marcha la red, la, el mantenimiento de las redes de agua de este barrio y de otros barrios que también están. Hoy piden una solución a la empresa encargada o que por lo menos lo suministre de agua mientras se adelantan los trabajos que se vienen realizando. A las 6 y 28 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias. Al volver en los deportes, espere detalles sobre la victoria de Alianza Petrolera, quien derrotó tres goles por uno a Jaguares de Córdoba. Ya regresamos. Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta de Turcoroba, el Parque Aguachica y Provenza. Desde este martes 25 y hasta el viernes 28 de febrero, aprovechen los descuentos del 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplican términos y condiciones. En Gloria León Salón, todos los servicios son realizados por profesionales. Ofrecemos cortes con las últimas tendencias. Servicio de cejas en microblading o semipermanente. Peinados para ocasiones especiales, paquetes de bodas, técnicas de colorimetría capilar, manicure en técnica acrílica, servicio de pestañas pelo a pelo y depilación en cera. Atendemos todos los días en Gloria León Salón. 
Liceo La Fontaine, 19 años de experiencia en la formación integral de sus niños en preescolar y ahora también básica primaria. Cuenta con amplias y cómodas instalaciones, horarios flexibles y jornada continua con alimentación. Matrículas abiertas. Liceo La Fontaine te enseña para toda la vida. Llegó el tiempo de mostrar lo que pensamos del mundo. El primer film minuto hecho para que nos muestres tus derechos y lo que piensas. Participa creando un audiovisual de menos de 60 segundos sobre alguno de los temas que más afectan tu vida y promueve un pensamiento positivo y creativo frente a cualquiera de ellos. Este concurso estará dividido en tres categorías y si eres el ganador en cualquiera de ellas podrás llevarte grandes premios para que tú y tu talento sigan llegando muy lejos. Participa y muéstrale al mundo todo lo que piensas. Si quieres conocer más ingresa a www.60segundosatumanera.com y entérate de todas las bases del concurso. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFE Saber 11. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Cacharrería La Pinta, con la gran temporada de regreso a clases. Cambia tu bono escolar Cafaba y recibe el 5% de descuento y obsequio. Cacharrería La Pinta, diagonal al Parque Las Palomas. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. En Celucompu Seguridad, adquiera cámaras HD a crédito con instalación y configuración. Encuentra disco duro, DVR HD, sirena de alarma. Todos nuestros productos tienen garantía. Estamos ubicados en el Centro Comercial Viva Primer Piso. Ilumina tu vida, el Ecofermo es garante de calidad, en materiales eléctricos. Electrofer ilumina tu vida. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. Ecopetrol, de todos para todos. Ecopetrol incorporó nueva tecnología para el tratamiento de las aguas residuales, domésticas e industriales utilizadas en las campañas de perforación. Así logra reutilizar más del 80% en sus procesos internos. ¿Qué se hacía antiguamente? Antiguamente nosotros llegábamos, el agua que se producía la llevábamos a un tratamiento y de ese tratamiento la llevábamos a disposición final. Hoy en día, bajo ese objetivo que tenemos, la estamos llevando a una planta de osmosis inversa. ¿Qué es lo que hace? Es ponerla en, un, en muchas mejores condiciones que inclusive en las que exige la norma, con el fin de reutilizarla. En Puerto Wilches, uno de los pozos de perforación del campo Yariguí, en Isla 6, se aplica la moderna tecnología. El agua que sale, sale en sus condiciones óptimas e incluso... El color que alcanza a tener el agua es aún mejor que el del mismo río Magdalena. Ecopetrol, de todos para todos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro, Consultoría Jurídica y Financiera, 320-842-3222. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Franca Bermeja con Biota siempre limpia. 
Club Deportivo BCA tiene sus inscripciones abiertas para los niños desde los 4 hasta los 14 años. Entrenamientos los lunes, miércoles y viernes en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Llame a los números que aparecen en pantalla y aparte su cupo. Alianza Petrolera se ubica de tercero en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano luego del triunfo, 3 por 1 de visitante en el Estadio de Montería enfrentando a Jaguares. Alianza cazó al Jaguar en Montería y lo derrotó 3 por 1. El equipo de Barranca Bermeja sumó 3 puntos en el Jaraguay. Un reconocimiento grande para, para mis, mis jugadores. Yo creo que te ven cada día mejor. Yo creo que están interpretando muy bien las, las situaciones de juego. Y cuando no se interpretan, trabajan en equipo, son solidarios, son recursivos. Pese a iniciar perdiendo, el equipo sacó adelante el partido y logró el triunfo que lo ubica tercero en la tabla de posiciones. Nos llevamos un triunfo inobjetable, de principio a fin creo que se fuimos mejor que el rival, pero como cosas del fútbol nos fuimos abajo y simplemente lo que hicimos en el entretiempo fue reconocer un poco lo que son capaces de hacer. Los goles de Alianza fueron obra de César Arias, Jair Castillo y del jugador Maxi Pérez. Ratificaron con goles todo la, lo futbolístico y lo, y lo que habíamos preparado para el día de hoy. Entonces es importante eso, la, primero que, que hay una actitud enorme y quieren, y segundo que tienen mucha capacidad y mucha condición y están trabajando en equipo, en aspectos principales de este equipo con humildad y, y sin la pelota todos corren y con la pelota todos quieren jugar y todos quieren proponer, entonces es el reconocimiento. Para la televisión una de las figuras del partido fue Jair Castillo, que ya suma dos goles en la liga. El recambio lo desea, lo de Maxi, que, que gracias a Dios anota, eh, lo de Castillo, yo creo que eh, teníamos un buen recambio y los muchachos entraron de buena manera, con buena actitud y es importante que uno tenga herramientas para solucionar el juego desde, desde ahí. La máquina ahora se prepara para la jornada de clásicos enfrentando el sábado a Deportes Tolima. Cinco fechas se han disputado de la Copa de Minifútbol que se juega en la cancha de la Polipolvo en la Comuna 7. Avanza el torneo abierto de minifútbol como una 7 con más de 40 equipos participantes. Ahorita mismo estamos eh, con el torneo masculino categoría abierta, categoría abierta con la participación de 20 equipos en la categoría profesional que llamamos acá y 20 equipos en la categoría de la B. También los equipos de, de la B están acá participando. Sarsal o Atlético Nacional es uno de los equipos que lidera el campeonato jugada cinco fechas. Vamos en la quinta fecha y el, la liga la va, para, la va encabezando el equipo de Sarsal, o sea el Atlético Nacional. El equipo el, en la B va el conjunto del 9 de abril con, encabezando con el equipo de Dream Team que es el, el, el Atlético Quindío. Una fecha más se jugará desde mañana hasta el próximo fin de semana en el torneo Comuna 7. Aquí tenemos partidos lo que es lunes, miércoles y viernes y sábado y domingo todo el día. El domingo sí empieza a las 8 y 30 de la mañana todo el día, hasta es la hora que mismo que está, todavía estamos aquí. Eso, estamos invitando también a la comunidad de Barranca Bermeja para que miren el espectáculo acá en la cancha de la cancha Polipolvo de la Comuna 7. Que se acerque que hay buen espectáculo también todos los sábados y domingos y lunes, miércoles y viernes. La organización extiende la invitación para que los seguidores cantes del minifútbol de la ciudad. En rueda de prensa fue presentada la nueva figura de Alianza Petrolera, Magnelli Torres. Nuestro periodista Alfonso El Pocho Molina se reporta desde el estadio Daniel Villa Zapata. Pocho, adelante, buenas tardes. En rueda de prensa en la tarde de hoy aquí en el estadio Daniel Villa Zapata fue presentado el último refuerzo para el primer semestre del año 2019 para el equipo Alianza Petrolera. Se trata del barranquillero El Manelli Torres que ha llegado con muchas expectativas. Esto fue lo que dijo al inicio de la rueda de prensa y cómo se da su vinculación con el equipo Alianza Petrolera. Por lo difícil que, que es el torneo colombiano eh, puede ser algo bastante complicado, pero creo que con trabajo y, y armando un buen equipo, un buen grupo, se puede lograr. Seguimiento en lo que ha sido estas primeras fechas, pues desde hace años partió de Colombia, pero no ha dejado de seguir la liga y hoy está emocionado en vestir la camiseta del equipo amarillo y negro. Sí, sí, yo siempre miro, miro los partidos, estoy pendiente de la liga y, y sabemos de que, de que esta liga sigue competitiva. Eh, en la fase regular suele pasar de que, de que algunos toman ventaja, después ya al final algunos también 
eh, van cayendo lo que llaman la, la curva de rendimiento. Así que es un torneo como por lo largo es muy difícil. Esperemos que el equipo de nosotros se mantenga ahí en, lo, en el alto de la tabla y que, que llegue a estar en, lo, en los cuatro primeros. Sueña lo que vivió hace más o menos 14 años con el Cúcuta Deportivo, donde un equipo chico fue protagonista. Pues eso lo quiere hacer con el equipo dirigido por César Torres. Sí, yo creo que, que, que uno cuando toma la decisión de venir a un club como Alianza, eh, lo primero que piensa es que en la posibilidad de, de poder lograr una hazaña y, y bueno, ojalá acá las cosas salgan como uno quiere. Espere completa información mañana en nuestra emisión del mediodía, cómo se da su vinculación, por cuánto tiempo va a estar en Barranca Bermeja y por supuesto la invitación que extendió para todos los seguidores para que acompañen a la Máquina Amarilla el próximo sábado a las 8 y 15 aquí en el Daniel Villa Zapata. Esto es un informe para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores, Luis Alfonso Molina. Continúen ustedes con más información. Gracias Pocho por la información, mañana ampliación de la figura Magdeli Torres en el Alianza Petrolera, por supuesto, en nuestra emisión de las 12 del mediodía, es por ahora todo en deportes, le doy paso a Dailin Vázquez, quien nos trae la información de la cultura y el entretenimiento. Hola, hola, muy buenas noches para todos los televidentes y seguidores que están allí en la comodidad de sus hogares. Bienvenidos a las noticias de actualidad y entretenimiento aquí en Entrate Barranca Bermeja. Iniciamos con excelentes noticias hablando de las artesanas del barrio El Paraíso que muestran sus talentos en tejidos como bolsos y otros artículos. Más de 27 mujeres pertenecientes a la Corporación Preservemos el Planeta hace varios años se dedican a elaborar y diseñar artesanías con el objetivo de aprovechar sus tiempos libres por medio del arte. Somos un grupo de mujeres, pertenecemos a la Corporación Corpor Planet, eh, llevamos conformados tres años, eh, también somos, nos han colaborado mucho las, las escuelas la EFAT, la Escuela de Formación Artística y Cultural de Barranca Bermeja. Por medio de ellas, eh, mis compañeras, mis amigas, hemos aprendido a tejer a tejidos. Nos inclinamos más por los tejidos, eh, bolsos, mmm, mochilas, enfique, en hilo. Ahorita vamos a empezar con los, eh, los tejidos ancestrales. Vamos a empezar a hacer collares y vamos a empezar a hacer mmm, aretes, todo lo que sea ancestral. Cada semana estas mujeres se reúnen en el Parque de los Mangos del Barrio El Paraíso, todas con un mismo fin, diseñar y crear con sus manos bolsos, mochilas, llaveros, billeteras y camisas. Bien, aquí estamos con la señora Alba, eh, vemos bastantes señoras de aquí del Barrio El Paraíso aprendiendo con doña Alba, eh, hacemos mochilas monederos, blusas, hacemos todo lo que es de tejido. Tengo una experiencia grande en mochilas, bolsos, que doña Alba nos ha colaborado en enseñarnos y con mis compañeras hemos aprendido también, cada uno aportamos un poquito ahí para sacar adelante este proyecto. Además de aprovechar sus tiempos libres, aspiran a comercializar sus artesanías en diferentes festivales culturales del distrito y el país. Y ahora continuemos las noticias del entretenimiento. El colectivo de las Sandungueras se encuentra organizando un evento profundos para este 6 de marzo en el Salón Cociana del Club Infantas. La agrupación musical Las Sandungueras se encuentra organizando un evento profundos en el Salón Cusiana del Club Infantas con el objetivo de ayudar a personas vulnerables por medio de los recursos que recojan en esta viejoteca. Vamos a realizar esta viejoteca el próximo 6 de marzo en el Club Infanta, en el Salón Cusiana. La idea de eh, hacer este evento es para recoger fondos. Somos un colectivo, nos llamamos Las Sandungueras. Tenemos ya dos años de, de estar organizadas y la idea es recoger los fondos para crear obra social. En este evento se llevarán a cabo actividades culturales, música en vivo, invitados especiales y un DJ experto en viejotecas en Barranca Bermeja este 6 de marzo en el Club Infantas. El valor de la boleta es 5 mil pesos y el día 6 de, de marzo, que es el día de la viejoteca, también se van a vender en, la, en las instalaciones del Club Infantas en la entrada. Salón Cusiana 6 de marzo del 2020 a, la, a partir de las 8 de la noche amenizada por el señor Arturo Estupiñán. Este señor es lo último en Guaracha en, en Viejoteca porque literal pone a bailar hasta un paralítico. 
Las personas que deseen apoyar con su presencia podrán adquirir la boletería por un valor de 5 mil pesos al número telefónico que aparece en pantalla 316-395-7673. Televidentes, si ahora hablemos de música, conozcamos cómo Víctor Rey Reyes vivió la experiencia en el Carnaval de Barranquilla junto a Silvestre Angor. La experiencia en el Carnaval de Barranquilla, no, mejor no pudo ser. Yo tenía alrededor de 20 años que no tocaba en Barranquilla, que no compartía con los barranquilleros. Y, y qué mejor que, que los carnavales y al lado de Silvestre Angor. Este fue un, un retorno triunfal, un regreso eh, súper exitoso, eh, muy, muy esperado y muy bien recibido y para él, eh, ya acá en el plano del Tour Entre Grandes, para Silvestre Dangón lo más importante son sus acordeoneros, eh, yo creo que él no quiere nada para él, él quiere que, que el público eh, nos mire a nosotros, él quiere que el público esté feliz con nosotros, él es feliz, se siente triunfante cuando siente la aceptación de sus compañeros, de nosotros los acordeoneros. Y conmigo, con Víctor Rey Reyes, pues ha sido muy diferente. Entonces, él siempre me está poniendo allá, ahí delante de él. Entonces, eh, el recibimiento, no, espectacular, esa ovación del público. Eh, pude ver dentro de los, de los asistentes y muy cercano a la tarima, algún personal de aquí, de la casa, de la televisión. Mucho más emotivo para mí. Y en y con un artista tan... La aceptación que tengo con los barranqueños, dentro de los barranqueños, así los organizadores de eventos, no me tengan en su programación. Para con Víctor Reyes, lo, el público barranqueño ha sido uno a, y eso es algo para mí eh, inolvidable, algo que tengo que destacar y por eso llevo el nombre de Barranca Bermeja a donde voy. Tienen que identificarme como un artista hijo de esta tierra. Llegamos al final a las noticias del entretenimiento, pero recuerden que en Shopping Tets, el supermercado de la ropa, podrán encontrar prendas exclusivas para damas y caballeros y a los mejores precios. Visítelos en el sector comercial y recuerden que aquí en Entérate Barranca Bermeja, cultura y entretenimiento, te lo contamos todo. Gracias Ailín, despedimos la presente emisión de Enlace Noticias, como siempre a ustedes, gracias por preferirnos, mañana nos vemos desde las 12 del mediodía con más de Barranca Bermeja y la región, que tengan todos una feliz noche.